வாங்க தலைவர ட்வீட் எல்லாம் போட்டு அசத்திருக்கேங்க சரி நல்ல காலம் அந்த ட்வீட்டை மட்டும் எவனாவது துண்டு சீட்டில் எழுதி கொடுத்துருந்தான் அப்படின்னா அதில் உள்ள முதல் வரியில் பிறப்பொக்கும் இங்கே கூடியதை நீங்கள் வேறு நெடியில் அதாவது படித்து தொலைச்சிட்டேங்கன்னா அர்த்தமே மாறி போகும் தலைவர் நல்ல காலம் எவனோ எழுதி கொடுத்தோம் டைரெக்டாக ட்வீட்டில் போட்டதுனால தமிழ் தப்பிச்சது தலைவர் தலைவர் அந்த ட்வீட் என்ன இதை பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் போட்ட ட்வீட்டு தான் தலைவர் பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்ற வள்ளுவரை காவி கூட்டம் தனது கட்சிக்கு கச்சை கட்ட துணை கழிப்பது தமிழ் துரோகம் சூப்பர் தலைவர் இந்த சீசனுக்கு இப்போ வள்ளுவர் மாட்டிட்டார் இப்போ நம்ம கேள்வியே என்ன அப்படின்னா தலைவர நமக்கு இந்த துருக்குறள்லாம் வராதுன்னு எனக்கு தெரியும் நல்ல காலம் அதான் சொன்னேன் ட்வீட்டில் போட்டதுனால குரல் தப்பிச்சுன்னு இந்த குரலுக்குள்ள தொடர்ச்சியாக வர்ற வரி என்னன்னு தெரியுமா தலைவர முழு துருக்குறளை பார்க்குறீங்களா இதை பாருங்கள் தலைவர பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் இதுக்கு என்ன பொருள் தெரியுமா தலைவர பிறவியில் எல்லா உயிர்களும் சமமாக இருக்கலாம் ஆனால் செய்யக்கூடிய தொழிலுக்குள்ள உயர்வு தாழ்வுகளை வைத்து சிறப்பு எல்லாருக்கும் ஒருபோல் இருப்பதில்லை அப்படிங்கிறது இதுக்குள்ள அடுத்த வரி இந்த எதுக்கு சொல்ல வர என்ன தலைவர இந்த திருக்குறளில் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க இதை காணிச்சு காவி கூட்டம் கச்சையை கட்டிக்கிறதுன்னு இதே திருக்குறள் தான் தலைவர பகவத்கீதைன்னு ஒரு புஸ்தகத்தில் வருது என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கீதையில் கிருஷ்ண பரமாத்மா சாத்துர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டா குணக்கர்ம விபாகச குணத்தின் அடிப்படையிலும் கர்மத்தின் அடிப்படையிலும் குணம் கர்மம்னு சொன்னால் தொழில் தொழிலின் அடிப்படையில் இந்த வேறுபாடுகள் படைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவை அந்த பகவத்கீதையை காவின்னு சொன்னது யார் தலைவர உங்கள் கூட இருக்கிற உங்கள் ஜீவன் அம்சம் வாங்குகிற வீரமணி அப்போ அந்த கருத்து தானே தலைவர இந்த குரலில் திருவள்ளுவரும் சொல்லி திருவள்ளுவரும் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா திருவள்ளுவர் காவி தானே தலைவர அதில் வேறு என்னவா இருக்க முடியும் சரி இப்போ அடுத்தது திருவள்ளுவருக்கு இவங்க காவி கலரில் ட்ரெஸ்ஸு போட்டுட்டாங்க அதனால் இவர் நீங்கள் காவி மையம் ஆக்கிட்டீங்கன்னு சொல்கிறீங்களே தலைவர இப்போ என் கேள்வி இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது திருவள்ளுவருக்கு இவன் ஏன் காவி ட்ரெஸ் போட்டான்னு ஒரு கேள்வி வரும் ஏதாவது தமிழ் இலக்கியம் சாதாரண தமிழே நமக்கு துண்டி சீட்டில் தப்பு தப்பாக வருது நம்ம எங்கே தமிழ் இலக்கியம் படிச்சுருக்க போகிறோம் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க தலைவர சங்க இலக்கியங்களில் பெரிய பெரிய மகான்களை காவி உருவில் தான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க எப்படி பத்து பாட்டில் முல்லை பாட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த முல்லை பாட்டில் ஒரு வரி வருது அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் முப்பத்தி ஏழாவது வரி கல் தோய்த்து உடுத்த படிவ பார்ப்பான் முக்கோல் அசைநிலை கடுப்ப அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரி வருது இது எதற்காக சொல்ல வரும் அப்படின்னா கல் தோய்த்து உடுத்த என்பது என்னென்னா காவிக்கல்களில் வெள்ள துணியை அடித்து அதை காவியாக மாற்றி அதை உடுத்து கொள்பவர்கள் அப்படின்னு எங்கே வருதுன்னா முல்லை பாட்டில் வருது அப்போது நம்ம தமிழ் பாரம்பரியத்தில் பெரிய மகான்கள் காவி உடுத்திருப்பாங்க அப்படிங்கக்கூடியது பதிவான காரணத்தினால பிஜேபிக்காரங்க என்ன பண்ணாங்க வள்ளுவருக்கு காவி கலரில் ட்ரெஸ்ஸு போட்டாங்க இதில் என்ன தப்பு இருக்கு ஏன்னா அவங்க பத்து பாட்டு பரம்பரையில் வந்தவங்க சரி பின்னாடி வந்த ஆண்டாள் நாச்சியார் கூட செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தவசீலர்கள் காவி உடை அறிந்திருந்ததாக ஆண்டாள் நாச்சியார் சொல்கிறாங்க எதுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு பாரம்பரியம் பெரிய மகான்களுக்கு காவி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பண்பாடு தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சு இந்த முறையின் அடிப்படையில் திருவள்ளுவருக்கு காவி உடையை அந்த பிஜேபிக்காரங்க அந்த படத்தில் போட்டாங்க இதில் இவருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல இப்போ நம்ம கேள்வி இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது இந்த கன்னியாகுமரியில் கடலுக்குள்ளே ஒரு திருவள்ளுவர் வச்சுருக்கேல இந்த டிக்கெட் இன்வாய்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி எந்த முட்டா பயிலுக்காக யோசித்து கூட எவனும் பார்க்க முடியாத வேலையை இங்கே தான் செய்திருக்காங்க யோசித்து பாருங்கள் அழுத்து எழுதுகிற எழுத்தாணி நீங்கள் கையில் ஒன்றை வச்சுட்டு இப்படி அழுத்தி ஒரு எழுத்து எப்படிங்க எழுத முடியும் அந்த அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாமல் ஒரு சிலையை கொண்டு நீங்கள் அங்கே வச்சுருக்கீங்க அதுவும் எப்படி மானாட மயிலாடால் அப்படி ஆடுற மாதிரி ஒரு ஆடுற போஸ்ட்டில் அது யார் தெரில நமிதாவோ சிலுக்கோ யாரையோ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு உங்கள் அப்பா அந்த சிலையை சொல்லி போட்டார் அப்படி ஒரு சிலையை கொண்டு அங்கே வச்சுருக்கேல இது எந்த பண்பாட்டின் அடிப்படையில் வைக்கப்பட்டது அப்போ இதற்கு முன்னாடி திருவள்ளுவருக்குள்ள படிமங்கள் எப்படி செய்யப்பட்டிருந்தது 
பாருங்க நம்ம மயிலாப்பூரில் தலைவரை நம்ம முண்டோகமணியம்மன் கோயில் பக்கத்தில் திருவள்ளுவர் கோயில் இருக்குது அந்த திருவள்ளுவர் கோயிலில் பதிமூணு பதினாலாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஒரு சிலையை வந்து கீழே தோண்டும் போது எடுத்தாங்க அந்த சிலைக்குள்ள படத்தை பார்த்துருக்கீங்களா தலைவரை அது பின்னப்பட்டதுனால அந்த சிலையை புடைச்சிட்டாங்க தலைவரை அது கூட பதிமூணாம் பதினாலாம் நூற்று பதிமூணு பதினாலாம் நூற்றாண்டில் அப்படி உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியாளர் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் அந்த சிலையை பற்றின குறிப்பில் சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் தலைவர் அந்த படத்தில் நல்ல இப்போ இந்த சிலைக்கு கூட ஒரு பூணூல் இருக்குது கணிச்சிங்களா தலைவரை இந்த பூணூலோடு இந்த சிலை இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பூணூல் பட்டையெல்லாம் போட்டு தான் காலங்காலங்காலமாக தமிழ்நாட்டில் திருவள்ளூருக்கு படம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க தலைவரை இப்போ என் கேள்வி என்னென்னா தலைவர் அந்த படத்தை மாற்றி திருவள்ளுவர் நெத்தியில் இருக்கிற பட்டையை அழித்து திருவள்ளூருக்குள்ள புணுல உருவி திருவள்ளூருக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா துணி போட்டு காவியா இருந்த திருவள்ளுவரை இன்வாய்ஸ் எழுதுகிற டான்ஸ் ஆடுற சிலுக்கு மாதிரி காலி திருவள்ளுவரை ஆக்கினது யார் தலைவர அப்போ திருவள்ளுவரை மாற்றினது நீங்க ஆனால் மாற்றி போட்டு ஒரிஜினல் திருவள்ளுவரை வந்து பின்னாடி மாத்திரம் போலி திருவள்ளுவர்னு நாக்கில் நரம்பே இல்லாமல் எப்படி தலைவரே பேசுறீங்க சரி தலைவர அடுத்தது நீங்கள் வந்து இந்த திருவள்ளுவருக்குள்ள பிறந்த நாளில் கூட என்னெல்லாம் ஃப்ராடு பண்ணிங்க எங்கள் கூடியத அடுத்த பகுதியில் கொஞ்சம் விரிவாக பார்ப்போமா தலைவரே அதுக்கிடையில் இதுக்கு ஏதாவது பதில் உண்டுன்னா யாரையாவது ட்விட்டரில் போட சொல்லிடுங்க அதை கூட ஏதாவது எழுத படிக்கிறேன்னு துண்டு சீட்டில் எழுதுகிற மாதிரி எழுதிப்படாதீங்க ஏன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் துண்டு சீட்டு இல்லாமல் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க தலைவரே பார்த்தீங்களா அது எவ்வளோ பிரச்சனையாச்சுன்னு நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல தலைவர் எதை பாருங்க இதை கேளுங்க இன்றைக்கு தஞ்சை பிள்ளையார்பட்டியில் தந்தை பெரியார் சிலை கலங்கப்படுத்தப்பட்டிருப்பதற்கும் ஏதோ தொடர்பு இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் எல்லோருக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது தஞ்சாவூரில் அசிங்கப்படுத்தப்பட்டது திருவள்ளுவர் சிலைங்கிறதுக்கு பதில் ஈவே ராம்சாமி நாயக்கர் சிலைன்னு சொல்லியிருக்கேங்க தலைவர் ஏன் தெரியுமா அந்த ரெண்டு வரியை கூட உங்களால் துண்டு சீட்டு இல்லாமல் சொல்ல முடியாதுன்னு நீங்கள் மறுபடி நிரூபிச்சிருக்கேங்க தலைவர அதனால் உங்களுக்கு இந்த துண்டு சீட்டு பிரச்சனை வரும் அதனால் அடுத்த விஷயத்தை யோசிச்சு ட்விட்டர்லேயே போடுங்க அப்போ தான் நமக்கும் பதில் சொல்ல சௌரியமாக இருக்கும் தலைவரை வரட்டுமா தலைவரை